നമസ്കാരം പൂരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല യാത്രകളും വിഭാവനം ചെയ്യുമെങ്കിലും പലതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ ലഭിച്ച ഉദ്യോഗം ഒരു പക്ഷേ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ പല ദിവസങ്ങളിലും ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് വഴി വളരെ വൈകിട്ട് മാത്രമേ ഗൃഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരം താമസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് വഴി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവലംബിക്കുവാനിട്ട് വരും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ചില പരീക്ഷകൾ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും ദേഹപരമായിട്ടുള്ള ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷകൾ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഗതാഗതത്തിലുള്ള ചില അപാകതകളെ കൊണ്ടോ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വഴിയോ പരീക്ഷയിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഇൻ്റർവ്യൂ മുതലായവയൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നവർ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പുറപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയും നിയന്ത്രണവും ആത്മസംയമനവും പാലിക്കുന്നത് വഴി നഷ്ടസാധ്യതകളെ വിലയിരുത്തി ചിലതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയും ചിലതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണകരമായി തീരും വസ്തു തർക്കം പരിഹരിക്കുവാൻ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം വേണ്ടിവരും അർഹമായിട്ടുള്ള പൂർവിക സ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കുവാൻ നിയമസഹായം തേടുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി സ്വന്തമായ കർമ്മമേഖലകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുവാനും പ്രവർത്തനത്തിലെത്തിക്കുവാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ബന്ധുമിത്രാദികൾ വിരുന്നു അവരോടൊപ്പം വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദർശനം നടത്തുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട് ഏതൊരു കാര്യവും വളരെ ശ്രമകരമായി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ചില നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ചില തോന്നുന്ന തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കും വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുമെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം കുറയുവാനാണ് യോഗം കാണുന്നത് ഗുണകരമായി തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുമെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു ചേരും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പൂരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ യോഗമുണ്ട് ഇനി ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് പിറന്നാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് മലയാള മാസം കണക്കാക്കി ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസമോ ചിലപ്പോൾ ചില ധനുമകരം എന്നീ മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നീ ദിവസങ്ങൾ വരും എന്നീ തീയതികൾ വരും എന്നാൽ മിഥനം എടവം മിഥനം കർക്കിടം എന്നീ മാസകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചില ചില വർഷങ്ങളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് തീയതി വരെ വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒടുക്ക് ഒരുവൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉദിച്ചതിന് ശേഷം ആറ് നാഴിക എന്ന് വരുന്നു അന്നാണ് ഈ നക്ഷത്രം പിറന്നാളായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വന്നാൽ ഒടുവിലത്തെയാണ് പിറന്നാളായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രാദ്ധമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വരികിൽ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുക പതിവ് ഇത് പഞ്ചാംഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പിറന്നാൾ ശ്രാദ്ധം എന്നീ കോളം കാണും അതിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ് പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച രാജേഷ ജനന വിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് മാസത്തിൽ ഇടവ മാസത്തിൽ ജനിച്ച ഈ ജാതകത്തിൽ ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള ജാതകം ആണ് ഭാഗ്യാധിപതിയായിട്ടുള്ള ശുക്രന് ബലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകം ആണ് ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏടറ വയസ്സാവുന്നത് വരെ ശനിദശാകാലം ബാലാരിഷ്ട കാലം ആയിരുന്നു ഏടര വയസ്സ് മുതൽ 
ഇരുപത്തിനാലര വയസ്സ് വരെ ബുധദശാകാലം നല്ല സമയമായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കേതു ദശയിൽ വളരെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശുക്രദശയിൽ ഏറെക്കുറെ ജോലിയിൽ നേട്ടവും ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സൂര്യദശാകാലമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ജോലി ഭാരം വർദ്ധിക്കും ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഗൃഹത്തു നിന്നും വിട്ടു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് വരെ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിൽ വിളക്കനും മാലയ്ക്കും നിവേദ്യത്തിനും നൽകണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഈ സൂര്യദശാകാലം ശിവ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും പൂയ നാളിൻ്റെന്ന് ജലധാരാ കതലിപ്പട നിവേദ്യം കൂളകമാല പിൻവിളക്കൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാലയളവിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നു ചേരും അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ചന്ദ്രദശയിലും എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വാദശയിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് പൊതുവെ ധാരാളം ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇനൊരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പദവി അല്ല എന്ന് വരികിലും ഈ ഒരു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയും സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അതിൽ നിന്നും ആദായം ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജാതകമാണ് ഭാവി ഫലം എന്തുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഒരു ചന്ദ്രദശയിൽ ഉദര നീർദോഷ രോഗപീഠകളെ കൊണ്ട് അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുവാനിടയുള്ളതിനാൽ അമ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ കുറവിനെ കൊണ്ട് ചില ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് സ്വല്പം കുറവായിരിക്കും എന്നുകൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് നമസ്കാരം